క్రైస్తవ పూజనీయుడు ఏసయ్య కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తునామం మా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరములుగా దేవుని సేవలో బహుబలముగా వాడబడిచి అనేక ఆత్మలను రక్షిస్తూ ఆత్మల సంపాదన ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిర వ్యవస్థాపకులు దైవజనులు పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు వాక్యం వినే ముందు ఒక మధుర గీతాన్ని విందాం కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోను నీవు దేవునితోను మనుషులతోను మనుషులతోను పోరాడి గెలిచితి పోరాడి గెలిచితివి గనుక గనుక ఇక మీదట ఇక మీదట నీ పేరు నీ పేరు ఇస్రాయేలే గాని ఇస్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదు యాకోబు అనబడదు ఈ మాట యాకోబుతో దేవుడు పలుకుతున్న మాట ఆ రాత్రి ఒక్కడే మిగిలిపోయి తన యొక్క సంతానమును కుటుంబాన్ని రెండు భాగములుగా చేసి యోర్ధాను నదిని దాటించి ఎబ్బోకు రేవు దాటించి ఆ రాత్రి ఒక్కడే మిగిలి దేవుని సన్నిధులు పెనుగులాడుతున్నాడు తనకున్న సమస్తమును కూడా దూరముగా పంపివేశాడు తనకున్న ఆస్తి పాస్తులన్నీ దూరముగా పెట్టాడు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి వాటన్నిటిని దూరంగా పంపివేసి ఆ రాత్రి ఏకాంతంగా దేవుని సన్నిధిలో కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏసయా నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే గాని నేను నిన్ను విడిచిపెట్టనయ్యా నీ పాద సన్నిధిని విడిచిపెట్టనయ్యా నీ మందిరాన్ని నేను విడిచిపెట్టనయ్యా నీ బలిపీఠమును విడిచిపెట్టనయ్యా నీ సహవాసము నేను విడిచిపెట్ట 
ఉన్నానయ్యా ఎస్సయ్యా కష్టములో నేను ఉన్నానయ్యా బాధలో నేను ఉన్నానయ్యా ఒంటరి వాడినై ఉన్నానయ్యా వెనుక నా మేనమామ తరుముకు వస్తున్నాడు ముందు అన్నగారు ఓ చాలా మందితో అతడు ఎదురుగా వస్తూ ఉన్నాడు వెనుక చూస్తే నుయ్యి ముందు చూస్తే గొయ్యి ఎదురు చూస్తే యాధాను వెనక చూస్తే ఫరో సైన్యం ఆనాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఎదుర్కొన్న రీతిగా యాకోబు జీవితములు కూడా అలాంటి పరిస్థితులే ఎదురైంది ఆనాడు అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న యాకోబు జీవితములోనే కాదు నేటి దేవుని ప్రిల్లలమైన మన జీవితాలు మన బ్రతుకులలో కూడా కొన్నిసార్లు ఎలాంటి పరిస్థితులే నీకు ఎదురవుతాయి ఎలాంటి సమస్యలే నీకు ఎదురవుతాయి ఎలాంటి మరణ గండములే నీకు ఎదురవుతాయి ఇలాంటి అనేకమైన ఆపదలే నీకు ఎదురవుతాయి ముందుకెళ్లాలో తెలియదు వెనక్కెళ్లాలో తెలియదు ఆగిపోవాలో తెలియదు అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితులలో నీవు నేను మనము చేయవలసింది ఏమిటో తెలుసా మనుషుల దగ్గరకు పరుగులెత్తట కంటే రాజుల దగ్గరకు పరుగులెత్తట కంటే అధికారుల యొక్క పరుగులెత్తట కంటే రాజకీయ నాయకుల దగ్గరకు పరుగెత్తుకుంట కంటే రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు సర్వాధికారి అయిన దేవుని పాదాలు పట్టుకొని యాకోబు వలె దేవుని సన్నిధిలో పోరాడగలిగినట్లయితే గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఈరోజు మన ధ్యానాంశము పోరాటములో గెలుపును దేవుడిస్తాడు ఈ రోజున ప్రతి కుటుంబములో పోరాటం లేదంటారా ప్రతి కుటుంబములో ఏదో ఒక పోరాటం ప్రతి కుటుంబములో ఏదో ఒక శోధన ప్రతి కుటుంబములో ఏదో ఒక వేదన ప్రతి కుటుంబములో ఏదో ఒక ఇబ్బంది ప్రతి కుటుంబములో ఏదో ఒక కలవరం ప్రతి ఇంటిలో ఏదో ఒక చింత ప్రతి కుటుంబాన్ని ఈనాడు సాతానుడు అనేక రీతులుగా గలిబిలి చేస్తూ కలవర పెడుతూ మనశ్శాంతి లేకుండా సుఖం లేకుండా కంటికి కునుకి లేకుండా మనసుకు శాంతి లేకుండా ఈ రోజున ఎన్ని కుటుంబాలు కలవరముతో అనేకమైన సమస్యలతో పోరాడుతూ ఉన్నారు నీవు అనుకోవచ్చు నేను ఓడిపోతానేమో గెలుపు పొందలేనేమో అపజయం పొందుకుంటానేమో అవమానాలు ఎదుర్కొంటానేమో వెనుక తిరిగి వెళ్ళిపోతానేమో నా బ్రతుకు ఇలాగే అంతమైపోతాదేమో అని ఒకవేళ నీకున్న సమస్యలు శోధనలు బట్టి అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక నెలలుగా అనేక రకములైనటువంటి పోరాటముల మధ్య నలిగిపోతూ కన్నీళ్ల మధ్య కృంగిపోతున్న బిడ్డ ఈ రాత్రి నా ప్రభు నీకొక శుభవర్తమానము తెలియ చేస్తూ ఉన్నాడు నీవు అనుభవిస్తున్న పోరాటములన్నిటిలో నీ ఎదుర్కొంటున్న పోరాటములన్నిటిలో అఖండ విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అంతిమ విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఆశీర్వాదకరమైన ముగింపును దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు మహిమకరమైన ముగింపును దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు యాకోబుతో దేవుడు అంటున్నాడు యాకోబు నీవు దేవునితోనూ మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితేవి ప్రతి బిడ్డ అనేక మంది జీవితాలు పోరాడుతున్నారు కానండి అందరూ గెలవలేకపోతున్నారు విజయాన్ని పొందలేకపోతున్నారు ఆశీర్వాదాన్ని పొందలేకపోతున్నారు విజయోత్సవములు వారు పాలు పంపులు పొందలేకపోతూ ఉన్నారు కారణం ఏమిటి ఎందుకు మన జీవితాలు ఓటమి పాలవుతున్నాం నిట్టూర్పుల మధ్య మన జీవితాన్ని గడపవలసిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే పోరాటములు మానవులకు దేవుని బిడ్డలకు సేవకులకు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి పోరాటాలు మొదటిది మనుష్యులతో పోరాటం రెండవది సాతానుతో పోరాటం మూడవది దేవునితో పోరాటం ఈ రోజున అనేక మంది జీవితాల్లో ఈ మూడు రకాలైనటువంటి పోరాటముల మధ్య నలిగిపోతూ ఉన్నారు కృంగిపోతూ ఉన్నారు కలవరపడుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ మూడు రకాలైన పోరాటములు నీకు ఎదురైనా యాకోబు వలె గనక దేవుని సన్నిధిలో నీవు పోరాడగలిగితే నా దేవుడు నీ పోరాటములన్నిటిలో విజయాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు హోషియా గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే యాకోబును గురించి ఎలాంటి పోరాటం అతడు పోరాడాడు అతడు గెలుపొందడాని గల కారణం ఏమిటి మోసగాడైనటువంటి యాకోబు ఇస్రయోలుగా మార్చబడటానికి దీవనకరమైన సంతానముగా అతని యొక్క గర్భమును వచ్చిన పన్నెండు గోత్రాలను ఆశీర్వాద పుత్రులుగా మార్చుకొనడానికి గల కారణం ఏమిటో రహస్యం అక్కడ కనబడుతుంది తల్లి గర్భమందు తల్లి గర్భమందు 
యాకోబు యాకోబు తన సహోదరుని మండిమను పట్టుకొని మగసిరి గలవాడు మగసిరి గలవాడు అతడు దేవునితో పోరాడు దేవునితో పోరాడును ఎలాగు మగసిరి గలవాడు రోషవ గలిగిన వాడు పౌరుషం కలిగిన వాడై లోక సంబంధమైనటువంటి అతిశయముతో పోరాడాడు లోక సంబంధమైనటువంటి గర్వంతో పోరాడాడు మా తాత అబ్రహాం మా నాన్న ఇస్సాకు నేను యాకోబు మేము పుట్టు క్రైస్తవులం పుట్టుకతోనే బైబుల్ మాకు తెలుసు పుట్టుకతోనే వాక్యం మాకు తెలుసు మాకెవ్వరు చెప్పనక్కర్లా నాకెవ్వరు బోధించనక్కర్లా ఎవరు నాకు తెలియపరచనక్కర్లా ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు నాకన్నీ తెలుసు అని ఆత్మ సంబంధమైన ఒక అతిశయం గర్వం దేవుని బిడ్డలమైన మనలో అప్పుడప్పుడు కనబడుతుంది అలాంటి పోరాటము గనక నువ్వు పోరాడితే అలాగూ గనక సాక్ష్యములో కానీ వాక్యములో కానీ సేవలో కానీ మనం చేస్తే జయము నువ్వు పొందుకోలేం కానీ కింద వచ్చిన మనం రాయబడి ఉంది అతడు మగసిరి గలవాడై పోరాడాడు తెల్లారి వరకు కానీ ఆశీర్వాదాన్ని విజయాన్ని పొందుకోలేకపోయాడు నాలుగు వచ్చిన చూడండి అతడు దూతతో పోరాడి ఇప్పుడు జయం పొందుకున్నాడు అది అతడు కన్నీరు విడిచి కన్నీరు విడిచి ఏ పోరాటం చెప్పండి కన్నీటి ప్రార్థన పోరాటం దేవుని బిడ్డవైన నీవు మోకాళ్ళుని కన్నీటితో చేతులెత్తి దేవుని సన్నిధులు నువ్వు ప్రార్థించగలిగితే నా దేవుడు ఈ రోజున నీ బ్రతుకులు ఏ పోరాటములైతే నీవు ఎదుర్కొంటున్నావో వాటన్నిటిలోను దేవుడు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఆశీర్వాదమును దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున అనేక మంది విద్యార్థులు విద్యారంగములో పోరాడుతూ ఉన్నారు గెలుపు కోసం రాజకీయ నాయకులు ఆ యొక్క ఎలక్షన్ లో మంచి విజయాన్ని పొందుకోవాలని అన్ని పార్టీల వారు ఎన్నో రకరకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చదువుకున్న బిడ్డలు అనేక మంది ఉద్యోగాలకు ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లేవారు ఈసారి ఎలాగైనా సరే సెలెక్ట్ అవ్వాలి ఇంతవరకు నేను అపజయం వాటమి పాలయ్యాను ఇక నుండైనా సరే నా జీవ జీవితంలో లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి మరి కొంతమంది వ్యాపారములో ఎన్నో వ్యాపారాలు చేసి ఎన్నో వ్యాపారాల్లో లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి నా జీవితంలో అపజయం పాలయ్యాను ఇంతవరకు నిరాశ నిస్పృహలతో ఉండిపోయాను ఎక్కడి నుండైనా సరే నేను ఒక మెట్టు ఎక్కాలి ఒక స్థితికి ఎదగాలి అని అనేక మంది విజయము కొరకు జయము కొరకు గెలుపు కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అయితే మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో మనం అనుకున్న న్న స్థాయిని మనం ఎందుకు మనం సాధించలేకపోతున్నామంటే అన్ని ప్రయత్నాలు మనం చేస్తున్నాం గాని కన్నీటి ప్రార్థన మాత్రం మనం చేయలేకపోతూ ఉన్నా మోకాళ్ల ప్రార్థన మనం చేయలేకపోతూ ఉన్నా వేకువ జాము ప్రార్థన నువ్వు చేయలేకపోతూ ఉన్నా సాయంత్రం మన కుటుంబం అంతా కలిసి ఓ కుటుంబ ప్రార్థన మనం చేయలేకపోతూ ఉన్నాం సంఘముగా సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరంలో చేరి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ప్రజలతో ఏక మనస్సుతో కలిసి ప్రార్థన చేయలేకపోతూ ఉన్నా ఒకవేళ నీ ప్రార్థన జీవితం కొరబడిందేమో నీ ప్రార్థన జీవితం లోపించిందేమో ఈ రోజున ప్రభు అని అడుగు ఎస్ఐయ నా ఆత్మీయ పోరాటాల్లో విజయాన్ని చేది కన్నీటి ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థన ఏకాంత ప్రార్థన స్తోత్ర ప్రార్థన అలాంటి అనుభవాన్ని నా దేవుడు ఈ రోజు నుండి దేవుడు నీకు దయచేయను గాక నీ జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి శోధనలు పరిస్థితులు నీ జీవితంలో నీకు వచ్చినప్పుడు కలవరపడద్దు కృంగిపోవద్దు నిరాశ చెందవద్దు దేవుడు నీ పక్షంగా తన కార్యాన్ని జరిగించబోతూ ఉన్నాడు మొదటిగా మనుష్యులతో పోరాటం దేవుని వాక్యములు మనం చూచినట్లయితే ఆది కాండం ముప్పై అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినములో అక్కడ రాహేలు ఒక చక్కటి మాట చెబుతూ ఉంది చదువుతారు చూడండి అప్పుడు రాహేలు అప్పుడు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై దేవుని కృప విషయమై నా అక్కతో పోరాడి నా అక్కతో పోరాడి గెలిచితి అంటుంది అంటే లేయా సంతానము కలిగిన భాగ్యవంతురాలైతే రాహేలు గుడ్రాలుగా ఉన్నది ఆనాడు అన్నా కూడా పిల్లలు లేక ఎన్నో నిందలు ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి సూటిపోటు మాటలతో ఆమె నలిగిపోయినప్పుడు కృంగిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క అన్న ఎలాగైతే దేవుని మందిరమునకు వచ్చి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి విజయాన్ని పొందుకుందో రాహేలు కూడా అంటుంది ఇదిగో నా తోబుట్టువులతో నా రక్త సంబంధం నా బంధువులలో ఇదిగో నా దేవుని సన్నిధిలో నా ప్రభు కృప కోసమై నేను 
కన్నీటితో పోరాడి ప్రార్థించి నేను గెలుపు పొందుకున్నాను స్తోత్రం చెప్పండి అందరు కూడా ఈ రోజున ఒకవేళ నీ బంధువుల విషయంలో కూడా చిన్న చూపు చూస్తున్నారేమో నీ రక్త సంబంధులు నిన్ను చిన్న చూపు చూస్తున్నారేమో నీ పిల్లలకి ఇంకా పెళ్లిళ్ళు కాలేదని నువ్వు ఇంకా ఇల్లు కట్టుకోలేదని నీ బిడ్డలకి ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదని నీ కష్టార్జితము దీవించబడలేదని రోగంతో నీ ఉన్నావని వ్యాపారం నీకు అభివృద్ధి పొందట్లేదని మతం మతంలోకి దిగిపోయావు రక్షణలోకి వెళ్ళిపోయావు దేవుళ్ళలోకి వెళ్ళిపోయావు బాప్తిసం తీసేసుకున్నావు దేవుడా దేవుడా దేవుడ అంటున్నావు ఏం మేలు జరిగిందని లోకము నిన్ను అనేక రీతులుగా ఏలు పెట్టి చూపించి పేరు పెట్టి నిన్ను దూషించిన అవమానపరిచిన భయపడవద్దు నిరాశపడవద్దు బిడ్డ దేవుని సన్నిధిలో మనుషులు వేసే నిందలు మనుషులు నీ మీద వేస్తున్నటువంటి అవమానములు ఓపికతో నిరీక్షణతో కనిపెట్టు ఎక్కడ నీవు తృణీకరించబడ్డావో అక్కడే దేవుడు నీకు కృపను దేవుడు కృమరించబోతూ ఉన్నాడు నీ వ్యాపారములో దేవుడు కృప కృమరించబోతూ ఉన్నాడు నీ గర్భంలో ఉన్న ప్రతి రోగమును దేవుడు తొలగించబోతున్నాడు నీ ఎముకల్లో ఉన్న రోగాన్ని దేవుడు తొలగించబోతున్నాడు ఓ నీ గుండెలో ఉన్న ప్రాబ్లంను దేవుడు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు నీ కిడ్నీలో ఉన్న ప్రాబ్లం దేవుడు తొలగించబోతూ ఉన్నాడు నీ నరములలో ఉన్న ప్రాబ్లం దేవుడు తొలగించబోతున్నాడు బీపీ అయినా షుగర్ అయినా క్యాన్సర్ అయినా పక్షవాతమైనా అది ఎట్టి రోగమైనా ఎట్టు ఎట్టు పాప రోగమైనా ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గని రోగమైనా ఏ సయ్య తన రక్తము చేత నిన్ను కడిగి ఆయన వాక్కును పంపి ఈ రోజున నిన్ను బాగు చేయబోతూ ఉన్నాడు మనుషులు వేసే నిందలు మనుషులు నీ మీద వేస్తున్న ఆ అవమానముల మధ్య నీవు ఓర్పు కలిగి ఉండాలి సహనము కలిగి ఉండాలి అప్పుడు నా దేవుడు నిన్ను అనేక రీతులుగా నీ పరిస్థితులన్నిటిని మార్చి ప్రతికూల పరిస్థితులు అనుకూలపరిచి ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ఆయనకు సహాయం చేయబోతూ ఉన్నాడు రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే సాధాలతో పోరాటం ఇరవై రెండవ అధ్యాయములు కసు వార్త ముప్పై ఒకటి వచ్చినములు యస్సు ప్రభులు వారు అంటున్నారు ఆ రాత్రి ఆ గచ్చం అనే తోటకు వెళ్ళారు ప్రార్థన చేశారు పస్కా విందును ఆచరించారు ఓ రొట్టెని విరిచి ఓ రక్షరసమునిచ్చి ఇదిగో నా మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునటానికి ఇది చేయండి చెప్పి ఆయన శరీరమునకు ఆయన రక్తమునకు చూచినగా రొట్టెను ద్రాక్షరసం ఇచ్చి ఇదిగో నేను అప్పగించబడబోతున్నాను మానవులందరి పాప ప్రాయుచ్యతార్థమై సిలువ వేయబడుతున్నాను గనుక మీరు ఇంతవరకు నన్ను వెంబడించారు కానీ రాత్రి మీరు నన్ను గురించి అభ్యంతర పడతారని చెప్పాడు ఎస్ఐ ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పాడో పేతురు గారు అంటున్నారు పేతురు గారు సీమోన్ అంటున్నాడు ప్రభువా వీళ్ళు ఎవరైనా వెనుకంజ వేస్తారేమో కానీ నేను మాత్రం వెనుకంజ వేయను నీ కోసం ప్రాణం పెడతాను అంటే సీమోను శ్రమలనే జల్లెల్లో నిన్ను జల్లించడానికి సాతానుడు కోరుకున్నాడు అయితే నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండా నిమిత్తం నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ రాత్రి నీవు నన్ను ఎరుగవని ముమ్మారు బొంకుతావని చెప్పాడు అదేంటి ప్రభు రాయి లాంటి వాణ్ణి ఓ నీ శిష్యల్లో ఎంతో బలమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగిన వాణ్ణి అభిషేకము కలిగిన నేను నీ గురించి అభ్యంతర పడతానా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ సాతానుడు పేతురును జల్లించినప్పుడు ఆ రాత్రి ఏసయ్య చెప్పినట్లుగానే ఏసయ్య ఎవరో నాకు తెలియదని ఒట్టు పెట్టుకుని ముమ్మారు అబద్ధమాడాడు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ కొన్ని పరీక్షలు నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడు శోధకుడు అనేక రీతులుగా నిన్ను పరీక్షించినప్పుడు సాతాను శోధనలు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డవైన నీవు అబద్ధమాడటానికి వీలు లేదు కొన్నిసార్లు చాలా దీన స్థితి మన జీవితంలో కలుగుతూ ఉంటుంది బాబు ట్రైనింగ్ అవుతున్నటువంటి నందిగామలో ఆ బాబు టీచింగ్ చేస్తూ ఆ దైవజనుడు నెహమ్మి గారు చెప్పారట సేవకు వచ్చిన తొలి దినాల్లో ఎన్నో కష్టాలు మేము అనుభవించా ముగ్గురు కొడుకులు తండ్రి ఒకే షర్ట్ ఉండేదట తండ్రి గారు సేవకెళ్ళి వస్తే మరలా మరుసటి రోజున చిన్న అబ్బాయి వేసుకుని వెళ్ళేవాడట బయటికి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే ఒకవేళ మూడవ అబ్బాయి కోటానికి వెళ్ళాలంటే ఆ అబ్బాయి ఆ షర్ట్ వేసుకుని వెళ్ళేవారు అనేక సంవత్సరాలు ఒకే షర్ట్తో దేవుని సేవ చేశారు కష్టాల్లో నష్టాల్లో శ్రమల్లో ఆ దైవజనుల్ని అక్కడ లేకుండా చేయాలి అని చాలా మంది మాత్రికులు వారి మీద చేతబళ్ళు చేసే 
మందిరములోనే వాటిని కప్పిపెట్టి ఇంటి వెనకాల కప్పిపెట్టి ఎన్నో రకాలైన చేతబళ్ళు చేసి భూమి మీద లేకుండా చేయాలని మాంత్రికులు రకరకాలైన ప్రయత్నాలు మంత్ర ప్రయోగాలు వారి మీద చేసిన ఏ మంత్ర ప్రయోగము వారిని ఏమీ చేయలేకపోయినది సరి కదా ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క సేవకుడు ఉండకూడదు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ గ్రామాలు ఆ పట్టణాలు దేవుని ప్రేమతో నింపబడ్డాయి దేవుని సువార్తతో నింపబడ్డాయి సంఘాలతో నింపబడ్డాయి ఈ రోజున ఆ దైవ జనులను దేవుడు ఆ ప్రాంతంలో కృష్ణా జిల్లాలో బహు బలముగా దేవుడు వాడుకుంటూ ఉన్నా ఖమ్మం జిల్లాలో అనేక సంఘాలు స్థాపించి ఈ రోజున వేలాది మందికి బట్టలు పెట్టడానికి వేలాది మంది బిడ్డలకు దేవుని సేవకులను తర్ఫీదు చేసి వారికి ఉచితంగా ఆహారం పెట్టి ప్రభు పరిచయలు ఘనముగా ఆ దేవుని సేవకులను వాడుకుంటూ ఉన్నారు దైవజనులు అపోస్తులు పిఎల్ పరంజ్యోత్ నాయని గారు వారి దగ్గర నేను తర్ఫీదు పొందిన తర్వాత అమలాపురం దగ్గర కొత్తపేట పరిచయకు పంపించారు ఓ బ్యాచులర్ గా ఉన్నానప్పటికి ఇంకా వివాహం కాలేదు దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు నాది అక్కడికి సేవకు పరిచయకు వెళ్ళారు తెలిసిన వారు ఎవరు లేరు ఆ ప్రాంతానికి నేను వెళ్ళి మరి ఇంటింటికి సువార్త పత్రికలు పంచి తిరిగి మరలా గృహానికి వచ్చి మొదటి రోజు ఆహారం లేదు రెండవ రోజు ఆహారం లేదు మూడవ రోజు ఆహారం లేదు ఆకలితో అలమటిస్తూ ఉన్నాను ఆకలి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఈ సేవ వద్దు ఈ పరిచర్య వద్దు అయ్యో ఈ కష్టాలు నాకెందుకు తినే వయసులో ఆహారం లేకుండా పోయింది దేవుని సేవ కొనకు వస్తే ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా అని ఆ రోజున నేను తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఈ రోజున ఇంత ఘనమైన పరిచర్య ఉండునా ఇంత ఘనమైన సేవ దేవుడు జరిగిస్తాడా ఇంత ఘనమైన పరిచర్య ఉందని ఆ రోజు నాకు తెలుసా అయినప్పటికీ నోరు కట్టుకుని కడుపు కాల్చుకొని మూడవ రోజు రాత్రి వరకు కూడా ఆహారం లేకుండా ఉన్నాన గోలీ సోడ తగటానికి కూడా డబ్బులు లేవు ఒక అద్దు రూపాయి పెట్టి టీ తాగటానికి డబ్బులు లేవు మంచినీళ్ళు త్రాగటం పరిచర్య చేయటం ఆ రాత్రి అలాగే వచ్చి పడుకున్నాను రాత్రి పన్నెండు అయిపోయింది ఆకలి విపరీతమైన ఆకలి మోకాళ్ళేసి ప్రార్థన చేశాను ఎస్ఐయా ఏడు సంవత్సరాల వయసులో పోలియో వ్యాధి వచ్చినప్పుడు అద్భుత రీతిగా నువ్వు నన్ను బ్రతికించావు కలరా నుండి నన్ను కాపాడావు నీ సేవకునిగా పిలిచావు అపోస్తులన ద్వారా ఈ స్థలానికి నువ్వు నన్ను పంపించావు ఆకలితో చచ్చిపోవటం అది నీకు ఇష్టము కాదు నాయన నా ఆకలిని తీర్చు తండ్రి అని నీటితో ప్రార్థన చేసి గ్లాసు నీళ్లు తాగి ఆ చాప మీద అలాగే పొరలాడుతున్నా నిద్ర రావట్లేదు రాత్రి ఒంటి గంట వేళ దేవుని సన్నిధిలో చెబుతున్నాను ఒంటి గంట వేళ నా తలుపు ఎవరో కొడుతున్నారు తలుపు కొడుతూ ఉంటే ఇంత రాత్రి వేళ ఎవరు ఎవరైనా ఏదో ప్రార్థన అవసరమైతే ఉంటుందని వెంటనే తలుపు తీసేసరికి నా ఎదురు గుండా ఒక అబ్బాయి నిలబడ్డాడు ఆ ఊర్లో పోస్ట్ మాస్టర్ గారు ఉన్నారు ఆ రాత్రి ఉదయకాలం ఆ పోస్ట్ మాస్టర్ గారికి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయటానికి అతని భార్య పప్పు రుబ్బి ఉదయం ఇడ్లీ లేసి ఆ భర్తను పంపించాలి అనుకుని సిద్ధపడుతున్న టైంలో ఆ రాత్రి ఆమెకు ఒక స్వరం వినబడుతుంది నా సేవకునికి రొట్టెలను కాల్చి పంపించు నా సేవకునికి రొట్టెలను కాల్చి పంపించు నిద్రబోతున్న కొడుకుని లేపింది బాబు ఈ ఊర్లో క్రొత్తగా ఎవరైనా పాస్టర్ వచ్చారా అవును మమ్మీ సన్నగా పొడుగ్గా ఉన్నాడు భుజాన సంచి చేసుకుని ఇంటింటికి పత్రికలు పంచుతున్నారు నేను చూశాను కానీ మాట్లాడి ఎక్కడుంటున్నాడు ఊరు చివర చివర ఒక ఇంట్లో గదిలో ఆయన ఉంటున్నాడు బాబు నేను రొట్లేసేస్తానరా కొంచెం ఆయనకి పట్టుకెళ్ళి ఇస్తావా అదేంటి మమ్మీ ఇప్పుడు ఒంటి గంట అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడా ఆయన ఉంటాడో ఉండడో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోతారో ఎలాగ మమ్మీ అంటే లేదు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మూడు మినప రొట్లు వేడివేడి రొట్లు వేసి ఆవగాయ పచ్చడేసి పంచదార వేసి ప్లేట్ మీద ప్లేట్ పెట్టి ఆ రాత్రి ఒంటి గంటకు నా దేవుడు నాకు ఆహారం పంపించాడు ఆకలితో ఉన్నట్టు మా అమ్మ నన్ను చూడలేదు ఆకలితో ఉన్నట్టు మా నాన్న చూడలేదు ఆకలితో ఉన్నట్టు అక్కడ ఎవరు నన్ను చూడలేదు కానీ ఆకలితో ఉన్నట్టు ఎవరు చూశారు ఎవరు చూచారు మనలను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నిన్ను పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఓ ఆశ్చర్యకరుడైనటువంటి దేవుడు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ఏంటో చెప్పమంటారా నేనెప్పుడు ఆమెను చూడలేదు ఆమె ఎప్పుడు నన్ను 
చూడలేదు కానీ ఎవరు చూశారు ఈ రోజున సహోదరి సహోదరుడా ఏ బాధల్ని అనుభవిస్తున్నావు ఎన్ని పస్తుల్ని అనుభవిస్తున్నావు ఎంతగా నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నావు ఏ సమస్యలతో నీ ఉన్నావు ఇంతది కట్టుకోలేని పరిస్థితి పిల్లల ఫీజులు కట్టుకోలేని పరిస్థితి కుటుంబంలో ఒక పోషణ చేయించుకోలేని పరిస్థితి అప్పులు తీర్చుకోలేని పరిస్థితి ఒక ప్రక్క నిందలు మరో ప్రక్క అవమానాలు మరో ప్రక్క సూటిపోటు మాటలతో సావాలో బ్రతకాలు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావు అర్థం కానటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున కష్టాలలో కడగండ్లలో మునిగిపోతే నా ప్రభు సెలవిస్తా ఉన్నాడు నా ప్రభు నీతో చెప్పమంటూ ఉన్నాడు నా దేవుడు నీకు కలిగిన ఈ శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటములో విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు విజయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శ్రమలను చూచి వెనుకంజవే మాకు మార్గాలన్నీ మూసుకుపోయాయా ద్వారాలన్నీ మూసుకుపోయాయా మానవుల హృదయాలు కఠినమైపోయాయా ప్రేమించేవారు నీ మీద పగబట్టారా ఆదరించేవారు నిన్ను ఛేదరించుకుంటున్నారా నీ ద్వారా పైకొచ్చిన వాళ్లే నీ ద్వారా ఉపకారం పొందిన వాళ్లే నీ ద్వారా ఉన్నతమైన స్థాయికి వచ్చిన వాళ్లే నువ్వంటే లెక్క లేకుండా కుక్క కంటే పురుగు కంటే హీనంగా నిన్ను తీసి పారేస్తున్నారా అయినప్పటికీ నీ కృంగిపోవద్దు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయా నా పాపములకై నా దోషములకై నా అపరాధములకై ఏసయా కల్వరి సిలువలు నా రోగములన్నీ భరించావయా ఏసు నామములు ఏసు రక్తము ద్వారా ఇప్పుడే నాలో ఉన్న మాలో ఉన్న పాప రోగం శరీర రోగం చేతబడి శక్తులు అంధకార శక్తులు మాంత్రిక శక్తులు సాతాన శక్తులు ఏసు నామముల విడుదల కలగనగాక నాయన స్వస్థత కలగనగాక నాయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు బాగు చేయండి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి ఇదిగో నాయన మా దేశంలో అనేక చోట్ల వరదలు నాయన కేరళ రాష్ట్రములు భయంకరమైన జల ప్రళయం వలన వరదలతో నాయన ఆ ప్రాంతం అంతా నష్టపోయారు ఏసయా ఆ ప్రాంతములను మీరు కరుణించండి నాయన ఎక్కడైతే వరదలతో ఉత్తనలతో ఉన్నారో ఏసయా మా దేశములు ఆ ఉగ్రత నుండి విడిపించు నాయన ఓపెను ఉగ్రత నుండి తప్పించు నాయన సృష్టికర్తమైన నిన్ను మరచి సృష్టిని పూజించక జీవము గల దేవుడు అయిన నిన్ను మేము ఆరాధించి నీ రాకడకే ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామము అడుగుతున్నాము తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన సయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యూన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రభు రాకడ పర్యంతం సదా తోడయ్యుండు నాక ఏసు రక్తమేచ్చ ప్రభు ఏసు రక్తమేచ్చ ప్రభు యేసు నామమునికి సంపూర్ణ విజయము కలిగిన గాక మీ ప్రార్థనా అవసరతలు మరియు విశ్వాసం ద్వారా దేవించే నడిపించబడుతున్న ఈ సువార్త పరిచర్య కొరకు కానుకులు పంపగొరిన ఎడల మా చిరునామా పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థనా మందిరం మోరంపూడి శ్రీలక్ష్మీనగర్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ and 9704023599 see you next week in the same channel to the same time praise the lord